നേരത്തെ പല പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ സി ബി സി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ താഴെ സിഗ്മ സി ബി സി തന്നെ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു സിഗ്മ എസ് ടി ബൈ എം എന്ന് കൊടുത്തു താഴെ നമ്മൾ സിഗ്മ എസ് ടി ബൈ എം എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് കമ്പ്രഷൻ റീജിയൺ ആണ് ടെൻഷൻ റീജിയൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ലിവർ ആം ലിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ അടുത്ത അടുത്ത ഇതിൽ പറയാം ഇനി അടുത്ത അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് മറ്റേത് എന്തുമായിരുന്നു ഡബ്ല്യു എസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡിന് എന്തെന്നും പറയാം നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് എന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്താ മോഡുലർ റേഷ്യോ മെത്തേഡ് എന്നും പറഞ്ഞു ഇതിന് എന്തെന്ന് പറയാം പ്ലാസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഡിസൈൻ ലൈഫ് കാണുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഏതൊരു സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്താലും അതിനൊരു ഡിസൈൻ ലൈഫ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഡിസൈൻ ലൈഫിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എല്ലാ ലോഡിനെയും ലോഡിനെയും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതെന്ന് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ രണ്ട് സേഫ്റ്റീനെ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സേഫ്റ്റി അഗൻസ്റ്റ് കൊളാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബെൻഡിങ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന കൊളാപ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രഷൻ ഫെയിലിയർ ടോർഷണൽ ഫെയിലിയർ ടെൻഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കാരണം കൊളാപ്സ് ആയി പോകുന്നതിൽ നിന്ന് സേഫ്റ്റി അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ സർവീസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിൽഡിങ് സർവീസബിൾ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ചെറിയ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വന്നാൽ പോലും എന്താണത് നമുക്ക് താമസിക്കാൻ കൊള്ളില്ലല്ലോ അതാണ് സേഫ്റ്റി അതിന് സർവീസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വൈബ്രേഷൻ ക്രാക്കിങ്ങിന് ക്രാക്കിങ്ങിനൊക്കെ അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് സേഫ്റ്റി വരുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസൈൻ ലോഡും ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത്തും എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഡിസൈൻ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലോഡിൻ്റെ കൂടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തൊണ്ണൂറ്റി നയൻറ്റി അതിൽ കൂടുതൽ ആ ഒരു ബിൽ ആ ഒരു മെമ്പറിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആർ സി സി സ്ട്രക്ചറിൽ ലോഡ് വരില്ല ആ ലോഡിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്താ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എഫ് ഡി എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസൈൻ ലോഡ് ഡിസൈൻ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലോഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഓരോ ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻ അനുസരിച്ച് ആ സേഫ് ആ ഒരു പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും അവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ലോഡിനേക്കാളും കുറച്ചൊരു കൂട്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈഫ് ടൈമിൽ ഫുൾ ആ ഒരു ലോഡിൻ്റെ അകത്ത് വരാൻ പറ്റുന്ന ലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ലോഡിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് കുറച്ച് കൂട്ടിയെടുക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ആ ഒരു അതിൻ്റെ അകത്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ലോഡ് ലോഡിനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ആ ഒരു പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇനി ഇവിടെ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഇനി അത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഈ എഫ് എടുക്കണമല്ലോ ഈ എഫ് ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻ ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തുവാ ഡെഡ് നമുക്ക് എത്ര ടൈപ്പ് ലോഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഏതൊക്കെ ലോഡ് വരാം ഡെഡ് ലോഡ് വരാം ലൈവ് ലോഡ് വരാം വിൻഡ് ലോഡ് എർത്തി ക്വേക്ക് ലോഡ് ഒക്കെ വരാം ഇനി കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് കോ വരുന്ന ഒരുമിച്
എർത്തിക്വേക്ക് ലോഡ് ഇനി അത് എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഡെഡ് ലോഡിന് എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് വിൻഡ് ലോഡിന് എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് എന്താ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സിൻ്റെ കേസിൽ അതുപോലെ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസബിലിറ്റി കേസിലും ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം വെച്ചാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വൺ വൺ ഡെഡ് ലോഡ് എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഡ് ലോഡും ലൈവ് ലോഡും വിൻഡ് ലോഡും വരിക വിൻഡ് ലോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ് ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് ലൈവ് ലോഡ് പ്ലസ് എർത്ത് ക്വേക്ക് ലോഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഇപ്പം എക്സാമിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് കുറേ ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഓപ്ഷൻ തരും എന്നിട്ട് ഏത് കോമ്പിനേഷനാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കും അതിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ അവർ ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് ലൈവ് ലോഡ് പ്ലസ് വിൻഡ് ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് വിൻഡ് ലോഡ് പ്ലസ് എർത്ത് ക്വേക്ക് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ വിൻഡ് ലോഡും എർത്ത് ക്വേക്ക് ലോഡും ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് ലൈവ് ലോഡ് പ്ലസ് വിൻഡ് ലോഡാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ഡെഡ് ലോഡിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വിൻ ലൈവ് ലോഡ് എല്ലാത്തിനും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സർവീസബിലിറ്റിക്ക് എന്തുമായിരിക്കും ഡെഡ് ലോഡ് എപ്പോഴും വൺ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് ലൈവ് ലോഡിനും വിൻഡ് ലോഡിനും എന്താണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഇത് ഈ ഡിസൈൻ ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഡിസൈൻ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ആർ സി സി മെം സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന വരുന്ന വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ലോഡാണ് ഡിസൈൻ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ ആർ സി സി സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മെമ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതാണ് സ്ട്രെങ്ത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ആ ആക്ച്വൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഒരു പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അങ്ങ് കുറയ്ക്കുക സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു മെമ്പറിന് ഇപ്പം ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിനിപ്പം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിന് ആക്ച്വലി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂവിനേക്കാളും കുറച്ചാണ് ഇടുന്നത് കുറച്ചാണ് അതിന് എടുക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഏ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സിൻ്റെ കേസിൽ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും സ്റ്റീലിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവും അത് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ എന്താ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രിട്ടിൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സിം ഒരു എന്തുവാ നമ്മൾ വാണിംഗ് ഒന്നും തരാതെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ബ്രിട്ടിലായിട്ടല്ലേ ഫെയിൽ ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും തിരിഞ്ഞു പോരുത് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു എന്തുവാ ഒരു നല്ല ഒരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലായിരിക്കും അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് മാത്രമല്ല അതെന്ന് പറയുന്നത് ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അത് പെട്ടെന്ന് ഫെയിൽ ആവത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ കുറവാണ് കോൺക്രീറ്റിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കുറവാണ് അതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സിൻ്റെ കേസിലാണ് ഇനി ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസബിലിറ്റിയുടെ കേസിൽ രണ്ടിൻ്റെയും പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് ഓഫ് ഇത് സ്റ്റീല് അതൊക്കെ ചോദിക്കാം ഇനി അതെങ്ങനെ
സ്ട്രെസ് ആണ് എഫ് സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ എഫ് സി കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ക്യൂബിൻ്റെ എഫ് സി കെ ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആൻഡ് എഫ് സി കെ കിട്ടുന്നത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ കർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന് ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തൊട്ട് മുമ്പേ കിട്ടിയ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എഫ് സി കെ ആണല്ലോ അതിനെ പിന്നെയും ഒരു പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എഫ് സി കെ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ സിക്സ് എഫ് സി കെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എഫ് സി കെ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഫിഗറിലൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ആ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ അത് ഈ കർവ് വരയ്ക്കാൻ നേരത്തെ സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രത്തിലെ സ്ട്രെസ് കർവ് വരയ്ക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ മേളിൽ എഴുതത്തില്ലേ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ സിക്സ് എഫ് സി കെ അത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ അതങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മളപ്പം കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കർവ് ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കർവ് ഫോർ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ നമ്മളിവിടെ എഫ് ഇ ഫോർ വൺ ഫൈവ് ആണ് എഫ് ഇ ഫോർ ഫോർ വൺ എഫ് ഇ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ കർവ് അല്ല ഇതുപോലത്തെ ഒരു കർവാണ് വരുന്നത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കർവ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റീലിൻ്റെ ആദ്യ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെയും ഇത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവ് ഫോർ സ്ട്രക്ചർ ഇതെന്താണ് കർവിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് വന്നേ നമ്മുടെ എഫ് വൈ ആണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് വൈ ആണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് അടുത്ത് കർവിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തു ചെയ്യേണ്ടത് അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിന് സ്ട്രെയിൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കിട്ടി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെയിൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കർവും ഈ കർവ് ഡിസൈൻ കർവിൻ്റെ കർവും ആദ്യം കുറച്ച് പോർഷൻ ലീനിയർ ആയിരിക്കും ഏ കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും ഏ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ആയിരിക്കും കർവ് ഇടാവുന്നത് അപ്പം ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് പോർഷന് പാരലായിട്ട് നമ്മളൊരു കർവ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കും ആ സ്ട്രെ ഈ പാരലായിട്ട് ഇത് എവിടെയും വരയ്ക്കാമെന്നല്ല പോയിൻ്റ് ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്രൂഫ് സ്ട്രെസ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് അപ്പം പോയിൻറ്റ് ടു പേഴ്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു സ്ട്രെയിനിലെടുക്കും എന്നിട്ട് അതിന് ആ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് വെച്ചോണ്ട് ഈ ലൈനിന് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന് പാരലായിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കും അതാണിത് അത് വന്ന് ഈ ഡിസൈൻ കർവിൽ വന്ന് മുട്ടുമല്ലോ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് താഴത്തോട്ട് നമ്മൾ വേർട്ടിക്കൽ വരയ്ക്കുന്നതാണ് എന്ത് ആ ഒരു സ്ട്രെ അവിടുത്തെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സി സ്ട്രെ മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ സോറി മാക്സിമം സ്ട്രെയിനിൽ അവിടുത്തെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഫൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മോഡ്ലോസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതോ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ അതാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് ആയതാണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഫൈ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു നേരെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ടും എക്സ് ആക്സിലോട്ടും വൈ ആക്സിലോട്ടും വന്ന് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുമല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വന്ന് ആ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻ്റ് ആണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഐ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഈ എഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എടുത്തിട്ട് ഇനി ഇത് താഴത്തോട്ട് വന്ന് മുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ഡിസൈൻ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കർവിങ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എസ് ആണ് ഇനി ഓക്കെ ഇനി മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ പറയാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ
സ്മോൾ ഡി വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം വായിച്ച് വരച്ചു സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ടോപ്പിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ കോഡ് ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് പ്രകാരം പറയുന്നതാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് ഇനി മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ആ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എസ് ഇനി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുവാണ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സോറി സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആദ്യം ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ പോർഷൻ ആണ് ഇത് ഇവിടം വരെ അതൊരു റെക്റ്റാംഗിൾ ആണ് പിന്നെ അതൊരു പരാബോളിക്ക കറിവ് ഫോളോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊരു റെക്റ്റാംഗുലർ പരാബോളിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റിൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റാംഗുലർ പരാബോളിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് കമ്പ്രഷൻ ഫൈബറിൻ്റെ ടോപ്പ് മുതൽ ഈ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് വരെ ഒരു ഡെപ്തിനെയാണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ഡെപ്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇവിടം വരെയാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് പരാബോളിക്ക് ആവുക കറിവ് ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ പോർഷൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ സെവൻ എക്സ് യു എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ത്രീ ബൈ സെവൻ എക്സ് യു അപ്പം ബാക്കി പോർഷൻ എത്രയായിരിക്കും വൺ മൈനസ് ത്രീ ത്രീ ബൈ സെവൻ എക്സ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ സെവൻ എക്സ് യു ഇത് ഫുൾ എക്സ് യു ആണ് റെക്റ്റാംഗുലർ പോർഷൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ സെവൻ എക്സ് യു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ സെവൻ എക്സ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ സെവൻ എക്സ് യു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫുൾ ഇത്രയും കമ്പ്രഷൻ സോൺ ആണല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഫുൾ കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും അത് കമ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സ്റ്റീലിൻ്റെ അവിടെയാണ് ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലിവർ ആം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കമ്പ്രഷൻ്റെയും ടെൻഷൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ലിവർ ആം ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെ നമ്മൾ ജെ ഡി എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫുള്ള് സ്മോൾ ഡി ആണല്ലോ ആ സ്മോൾ ഡിയിൽ നിന്ന് തേണ്ടി ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ സ്മോൾ ഡിയിൽ സ്മോൾ ഡിയിൽ നിന്ന് ത്രീ ബൈ സെവൻ എക്സ് യു അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലിവർ ആം ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടത്തില്ലേ അതാണ് ഇത് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ലിവർ ആം ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജെ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് മൈനസ് ത്രീ ബൈ സെവൻ എക്സ് യു ത്രീ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ആണ് അത് നമ്മൾ അതിന് ത്രീ ബൈ സെവൻ ഫ്രാക്ഷൻ മാറ്റി എഴുതിയതാണ് ഡി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എക്സ് യു ഇനി ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇനി എക്സ് യു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കേസിൽ എക്സ് യു മാത്സ് ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ എക്സ് യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ എക്സ് യു മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചോ എക്സ് യു മാത്സ് ഇത് ഇത്ര ഇപ്പം എന്തുമായിരിക്കും ഡി മൈനസ് എക്സ് യു ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി എക്സ് യു നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാം ഇതറിയാം ഇതറിയാം ഈ ലെങ്ത് അറിയാം ഈ ലെങ്ത് അറിയാം സിമിലർ ട്രാങ്കിൾസ് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഈ സൈഡ് ബൈ ഈ സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് സൈഡ് ബൈ ദിസ് സൈഡ് ആണല്ലോ ഇനി അപ്പം എന്തുവാ എക്സ് യു മാത്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി മൈനസ് എക്സ് യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇയസ് അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമുല കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് യു മാത്സ് ബൈ ഡി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നല്ല ഓരോ സ്റ്റീൽ എഫ് ഇ ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇ ഫോർ വൺ ഫൈവ് എഫ് ഇ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ഇ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും എക്സ് യു മാത്സ് ബ
ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് പറയാൻ വിട്ടുപോയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കംപ്രഷൻ വരും ഇവിടെ ടെൻഷൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി ഈ കംപ്രഷൻ കംപ്രഷൻ്റെയും ടെൻഷൻ്റെയും വാല്യൂസ് ഉണ്ട് കംപ്രഷൻ്റെയും ടെൻഷനും വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഈ കംപ്രഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ പോർഷനിലെയും വേണം ഈ പാരാബോളിക് പോർഷൻ്റെയും വേണം നമ്മൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ടോട്ടൽ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ പോർഷനിൽ വരുന്നതിൻ്റെയും ഈ പാരാബോളിക് പോർഷനിൽ വരുന്നതിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മാണ് അത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കാണ് പോയിൻറ്റ്സ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എഫ് സി കെ എക്സ് യു ഇൻറ്റു ബി ആണ് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് അങ്ങനെ പഠിക്കുക ഇനി ഇവിടുത്തെ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എ എസ് ടി അതാണ് ഇവിടുത്തെ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ ഇത് ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആ ലിവറാം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒന്നെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എഫ് സി കെ എക്സ് യു മാക്സ് ബി ഇൻറ്റു ലിവറാം ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എക്സ് യു ആണെന്ന് അങ്ങനെ എഴുതി ഇല്ലെങ്കിൽ അതെന്തുവാ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഐ എ എസ് ടി ഇൻറ്റു ഡി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എക്സ് യു അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ എക്സ് യു മാക്സിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ കൊടുത്ത് എ എഫ് ഐയുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഗ്രേഡ് ഓഫ് സ്റ്റീലിനനുസരിച്ച് ഇക്വേഷൻ എഴു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേഡ് കൂടുന്നോറും ഈ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫൈവ് ത്രീയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ആവുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എഫ് സി കെ ബി ഡി സ്ക്വയർ എഫ് സി കെ ബി ഡി സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പഠിക്കുക പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് പിന്നെ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് പിന്നെ എന്തോ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ത്രീ ഇതൊരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി സിംഗ്ലി റെയിൻഫോഴ്സ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സിംഗ്ലി റെയിൻഫോഴ്സ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഭീമ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനിൽ ടെൻസൈൽ പോർഷനിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കണ്ടോ നമ്മൾ ടെൻസൈൽ പോർഷനിൽ മാത്രമേ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ സിംഗ്ലി റീൻഫോഴ്സ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അണ്ടർ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ഇനി ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ബാലൻസ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ ബീം വരച്ചു ബീം വരച്ചു എന്ത് പറയുക ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഈ ഇത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ആണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് നിന്ന് ഇത് എക്സ് യു മാക്സ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത്ത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത്ത് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം വരച്ചു സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ നേരത്തെ ഇത് സ്ട്രെസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇത് സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ എസ് ടി ബൈ എം ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ എക്സ് യു മാക്സും നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രത്തിലെ എക്സ് യുവും ഈക്വൽ ആണ് സെയിം പോർഷനിൽ തന്നെ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എക്സ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് യു മാക്സ് വരുമ്പോഴാണ് അതിന് എന്തെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺക്രീറ്റിലെ സ്ട്രെസ്സും സ്റ്റീലിലെ സ്ട്രെസ്സും ഒറ്റ സെയിം ടൈമിലാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ എത്ത് വാല്യൂലോട്ട് എത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സ്ട്രെസ്സിന് ഒരു കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം സ്ട്രെസ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീലിനും ഒരു മാക്സിമം സ്ട്രെസ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അപ്പം അവർ രണ്ടുപേരുടെ ആ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ സൈമൽറ്റേനിയസ്ലി ആണ് എത്തുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ് സെയിം ടൈമിലാണ് എത്തുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ സെക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സ് യു സിഗോൾ ടു എക്സ് യു മാക്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത സെ
സ്റ്റീൽ എന്ത് ചെയ്യും കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രെസ്ഡ് ആവുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം ഫെയിൽ ആവുന്ന എന്താണ് സ്റ്റീലാണ് സ്റ്റീലാണ് ആദ്യം ഫെയിൽ ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയലാണ് അതുകൊണ്ട് അതെന്തുമായിരിക്കും ഡക്ടൈൽ ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം സ്റ്റീൽ എപ്പോഴും എന്തോ പെട്ടെന്ന് ബ്രിട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവുക ഡക്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ നല്ല ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടേ പൊട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് വാണിങ് ഉണ്ടാവും അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുക ക്രാക്സ് വീഴാൻ തുടങ്ങും അപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഫെയിലിയർ ആവാൻ പോവാൻ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ എക്സ്യൂ മാക്സും എക്സ്യൂ മാക്സ് നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രൽ ആക്സ് വരെയുള്ള ഡെപ്താണ് ഇനി സ്ട്രെസ് ഇനി അടുത്ത സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രത്തിലെ എക്സ്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സിഗ്മ സി ബി സി ഒരു ഇപ്പം സിഗ്മ സി ബി ക്ക് സി ബി സിക്ക് മാക്സ് സപ്പോസ് സിഗ്മ സി ബി സിക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചോ ഇനി സിഗ്മ എസ് ടി ക്യു എന്താണ് സിഗ്മ എസ് ടിയുടെ മാക്സിമം ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറും എന്തുവാ സ്റ്റീലിൻ്റെ മാക്സിമം ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷനിൽ സ്റ്റീലിന് എന്തുവാ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഈ സിഗ്മ സി ബി സി ഫിഫ്റ്റി ആയപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമത്തിൽ അങ്ങ് എത്തി അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കണ്ടോ ഈ എക്സ് യു എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ എക്സ് യു മാക്സിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഡെപ്ത്ത് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് യു മാക്സിനേക്കാളും കുറച്ച് വാല്യൂ കുറവാണ് ആക്ച്വൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ റെയിൻ ഫോർ സെക്ഷനിൽ ന്യൂട്രൽ ആക്ച്വൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷനേക്കാളും കുറച്ചൂടെ ഡെപ്ത്ത് കുറവാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പം വരിക ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് എക്സ് യു ലെസ് ദാൻ എക്സ് യു മാക്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അണ്ടർ റെയിൻ ഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ റെയിൻ ഫോഴ്സ് സെക്ഷൻ ഓവർ റെയിൻ ഫോഴ്സ് സെക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓവറായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം സ്ട്രെസ്ഡ് ആവ ആവുന്ന എന്താണ് റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഒത്തിരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കുറേ സ്ട്രെസ് എടുക്കാം അപ്പം എന്താണ് റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൂടുതലാണ് കോൺക്രീറ്റ് അതിനനുസരിച്ച് കുറവാണ് സാധാരണ രീതിക്കേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കോൺക്രീറ്റ് സാധാരണ രീതിക്കേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ എന്താണ് റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാലൻസിനേക്കാളും കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ കേസിൽ എന്തുമായിരുന്നു ബാലൻസിൻ്റെക്കാളും സ്റ്റീൽ കുറവായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് ഏ കോൺക്രീറ്റ് ബാലൻസിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ സ്റ്റീൽ കുറവായിരുന്നു ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എന്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരാൻ നേരത്ത് എന്തോ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺക്രീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കോൺക്രീറ്റ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഫെയിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റീൽ കുറച്ച് സ്ട്രെസ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് വാല്യൂ അതങ്ങ് എത്തും കണ്ടോ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് വാല്യൂ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സ്ട്രെസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അതങ്ങ് എത്തും അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ഡെപ്ത് കുറച്ചുകൂടെ മാക്സിമം ന്യൂട്ര ബാലൻസിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ഡെപ്തിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഡെപ്ത്ത് കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് യു മാക്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഓവർ റെയിൻ ഫോഴ്സ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്താ ഫെയിൽ ആവുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ഫെയിൽ ആവുന്നത് അപ്പം അവിടുത്തെ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്രിട്ടിൽ ഫെയിലിയർ ആണ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടിൽ ഫെയിലിയർ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ബ്രിട്ടിൽ ആയതുകൊണ്ട് അത് വാണിങ് എന്താ അതിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഇടിഞ്ഞു പോലും ഞങ്ങൾക്ക് താഴ്ന്നു വീഴും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചർ അണ്ടർ റെയിൻ ഫോഴ്സ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു വാണിങ് തരണമല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഇടിഞ്ഞു കൊളിഞ്ഞ് വീഴുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര സേഫ്റ്റി ഒന്നുമില്ല ലൈഫിന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് അണ്ടർ റെയിൻ ഫോഴ്സ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓവർ റെയിൻ ഫോഴ്സ് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ്
സാധാരണ വെള്ളം സാധാരണ വെള്ളത്തിനാണല്ലോ എന്തെന്ന് പറയും മോഡറേറ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അവിടെ ഇനി സിവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈയിങ്ങും വെറ്റിങ്ങും മറ്റേത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫ്രീസിങ് തോവിങ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡ്രൈയിങ് ആൻഡ് വെറ്റിങ്ങും പിന്നെന്താ നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ സീ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് സിവിയർ ആണ് വരുന്നത് സിവിയർ കണ്ടീഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് വെരി സിവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യും എപ്പോഴും സ്പ്രേ സ്പ്രേ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ദി റെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ വെള്ളം ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലൊക്കെ വരുന്ന കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിന് അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് വേണം വെരി വെരി സിവിയർ ആണ് ഇനി അടുത്ത ടൈഡൽ സോൺ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനാണ് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യണം പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ കോ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ലോഡ് ഉണ്ട് നീഡിൽ വൈബ്രേറ്റർ ഫോം വൈബ്രേറ്റർ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പാക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പാക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നീഡിൽ വൈബ്രേ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇത് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നീഡിൽ വൈബ്രേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഈ കണ്ടീഷൻ ഓർക്കണം ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയാം സീ വാട്ടർ സീ വാട്ടറിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിന് മിനിമം ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പം ആദ്യം എന്തുവാ ഈ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ സീ വാട്ടറിൻ്റെ അണ്ടറിലാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് കണ്ടീഷനാണെന്ന് നമുക്കറിയണം കണ്ടീഷൻ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചാണ് എന്തുവാ മൈൽഡിനാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കവർ കൊടുക്കണമെന്ന് എന്തുവാ ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എക്സ്പോഷ്യർ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നോമിനൽ കവറും ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റും ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ വെരി സിവിയർ എക്സ്ട്രീം ഇനി നോമിനൽ കവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് കൂ ടെൻ ടെൻ കൂട്ടി പോകുന്നത് ടെൻ ട്വൻറ്റി മൈൽഡ് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി അല്ല ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് വെരി സിവിയറിന് ഫിഫ്റ്റി എക്സ്ട്രീമിന് എന്തുവാ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഏത് മാക്സ് ഇത് നോമിനൽ കവറാണ് മാക്സിമം കവർ ഏത് കണ്ടീഷനാണെങ്കിലും മാക്സിമം മാക്സിമം കവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവേ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ട്വൻറ്റി തന്നെ ട്വൻറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫൈവ് ഫൈവ് കൂട്ടി കൂട്ടി പോവുക ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് മൈ ഇത് ആദ്യം പഠിക്കുക മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ വെരി സിവിയർ എക്സ്ട്രീം ട്വൻറ്റിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എം ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി അല്ല ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ്ട്രീം ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം സെവൻറ്റി ഫൈവ് കൂടാനേ പാടില്ല ഒരിക്കലും കൂടാൻ പാടില്ല ഒന്നിനും ഒരു സ്ട്രക്ചറിനും ഏതിനാണെങ്കിലും സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിൽ കൂടുതൽ കവർ പാടില്ല എം എമ്മിലാണ് ഇത് യൂണിറ്റ് ഇനി ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി തന്നെ എം ട്വൻറ്റി പിന്നെ ഫൈവ് കൂട്ടുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഇനി വേറൊരെണ്ണം ഇന്നലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫ്രാക്ചറൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് മോഡൽ സിവിലാസിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ വിട്ടുപോയ ഒരു സംഭവമാണ് ടാർഗറ്റ് മെയിൻ സ്ട്രെങ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എഫ് സി എം എന്ന് പറയും ഇത് എസ് എസ് സിക്ക് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ടാർഗറ്റ് മെയിൻ സ്ട്രെങ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എഫ് സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സി കെ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സിഗ്മ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഫ് സി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ആണ് മെഗാ പാസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിൽ തന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മെഗാ പാസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ തന്നെയാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് എഫ് സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തരും ഓക്കെ അപ്പം എഫ് സി എം